Hi students, now types of upper part. Law. So, main concept, overview, we have full of that's basic introduction chapter. Second, types, uh, essentially in section 10, to, section 2, general principles, we have covered in the first video. La cover Second, section 10, cover have Next, one, the offer, types of offer. So, very simple, but case less. So, we have to do some conscious and we have to do some now, we will see the CMA students who are recurring. So, we will miss the CA Foundation students. So, first, general offer. Offer is not the first video. You will be able to confirm it. So, in the first video, you will be able to confirm it. I like to sell my car. Do you buy my car? Willingness plus obtaining assent. Willingness plus it is not an offer. It is known as invitation to offer. I will tell the video. Next, General offer. General offer is the general public. We offer a general offer. So, for example, class, you have 70, 80 intermediate students or 100 students intermediate. I like to sell my car, do you buy my car? General information is the overview of the general offer. That is known as general offer. So, general public could offer general offer. Special offer, for example, Nithya, you have a car, or Priya, you have a car. So, this is an individual or a group of individuals. CPT students, SEA Foundation students, you have a car. So, that is a particular individual or a group of individuals could offer special offer. What do we do with our students? Now, we have an offer for X. Uh, a certain group of people it is special or general offer confused individual or group of individual it is known as special offer but general offer is not you have a general offer general public mention in this particular group it is not general offer clear? you have a case this is a case note please make a note of it last year one case class on that ball for business ball for a day madri very important case la carnal business carbolic smoke ball company very famous case so you have one example so you have a intermediate like a trigger question in a mrs. mrs. x are gonna on in the pandrana now the particular brand face cream on the use for drama अल इन्हें मेंशन पढ़ी रखा है डिस्क्रिप्शन लगी ना इंस्पाइट ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्रीम ये दाउद वंदे फेस लंदे इश्यू ना बच्चे स्किन प्रॉब्लम वंदे चे अभी ना नांग उन्हें कॉम्पेंसेट पढ़ी रहूं अपने के नमारे लम डिस्क्रिप्शन मेंशन पढ़ी रखा है अल मर ये दुमे बारात अपड़ ये द so, the ex-company is going to sue for this. This is a recent question. They are going to sue for this case. They are going to sue for this case. They are going to sue for this case. Then, what do you say to the company? No, I am not going to do anything. Because it is not an agreement. It is not a contract. So, the agreement is an offer and acceptance. The agreement is set up and it is a contract. There is no contract because there is no agreement. It is not an agreement at all because there is no acceptance. Now offer panna general offer thang kudutho, but ni gundha acceptance hi panli ye offer accept panna thay na it is known as agreement. Agreement enforceable by law na thay na it is a contract. Abhi no issue on this. Apa Supreme Court lai na case na judgment kudur kanga abhi na general offer ka acceptance kudu kwen dia vasiyam kade ya de. And the particular goods ang consume panna ali it is deemed to have been accepted. It is deemed to be a Accepted. That means acceptance is the only way to say that. If you use the facial cream, you can accept the contract. You can accept the contract. You can accept the contract. So, you can accept the contract. You can use the rashes. You can accept the compensation. This is the answer. So, that's why you are in Carly vs. Carbolic Smoke Ball Company Limited case. So, if you have a particular case, you can quote it in a relevant case, you can quote it in a CLA or CMA or CS exam. Now, you can quote it in a particular type of injection, that is the vaccine. What do you say? If you have a vaccine, you can use a particular disease 100% of your vaccine. You can use a vaccine, you can use a vaccine, but if you have an injection, you can use a vaccine, you can use a vaccine, you can use a vaccine, you can use a vaccine. In spite of using that particular vaccine. 
அப்போ வந்து அவங்க சியூ பண்ணுறாங்க சியூ பண்ணும்போது கம்பெனி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை நாங்கள் காம்பன்சேஷனில் தர முடியாது பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ அக்செப்டன்ஸ் பை தி பார்ட்டிஸ் நாங்கள் ஜென்ரலாக ஆஃபர் பண்ணால் அவ்வளோதான் எந்த அக்செப்டன்ஸ் இல்லை தெர் இஸ் நோ கான்ட்ராக்ட்னு சொல்கிறாங்க பட் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த வேக்சின் அவங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணாலே இஸ் டீம்ட் தட் தே ஹவ் அக்செப்டட் யுவர் கான்ட்ராக்ட் அதனால் நீங்கள் காம்பன்சேஷன் கொடுத்து தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஜட்மெண்ட் வரும் ஸோ இந்த கேஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஸ்பெஷல் ஆஃபர் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஜென்ரல் ஆஃபர் கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் கேஸ் லாஸ் கேட்குனா கேட்டாங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் இதுலேருந்து கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இன்னொரு கேஸ் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கம்மா உங்களுக்கு ஒரு சிஏ புக்கில் இருக்குது லால்மென் சுக்லா விசஸ் கௌரிது இது ஃபேமஸ் கேஸு ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்மாக பண்ணிக்கோங்க இது ஒன்றும் இல்லைம்மா இது எப்படி கொஷின் கேட்பாங்க இந்த கேஸில் நீங்கள் எங்கே அப்பியர் ஆகலாம் எங்கே வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கலான்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கம்மா சிலது பார்த்தோம் அப்படின்னா மிஸ்டர் எக்ஸ் இருக்கார் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஷின் கேட்பாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கம்மா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் எக்ஸ் இருக்கார் இப்போ எக்ஸோட டாக் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு அவங்க ஃபுல்லாக நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க யாரெல்லாம் என்னோடய டாகை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறீங்களோ யாராவது கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரிவார்டும் கொடுத்துட்டாங்க சரி ஓகே எல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லும் போஸ்டர் ஓகே மிஸ்டர் ஒய் வர்றாரு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வாட்ச்மேன் உள்ளே வர்றாரு உள்ளே வரும்போதே வாட்ச்மேன் கேட்குறாரு என் உள்ளே போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து டாக் வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறக்கு போகிறேன் நான் வரும்போது வாட்ச்மேன் கேட்குறாரு என்னங்க சார் கொடுத்துட்டிங்களா அவங்களுக்கு வந்து ரிவார்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாரு என்னங்க எனக்கு என்ன என்ன ரிவார்டு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சரி என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ போஸ்ட் ஓட்டியிருக்காங்கன்னு டாகை வந்து யார் ஃபைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரிவார்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஐயோ எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் மிஸ்டர் எக்ஸ் வந்து போயிட்டு அவர் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து நான் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்ததுக்கு எனக்கு நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரிவார்டு தாங்கன்னு அப்போது அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆஃபர் அக்செப்டன்ஸ் கேன் ஆஃப் ப்ரிசீட் ஆஃபர் ஆஃபர் முன்னாடி அக்செப்ட் பண்ண முடியுமா நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃபர் பண்ண ஆஃபர் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியாது அதனால் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க கோர்ட்டுக்கு வந்துட்டு கேஸ் போகுது ஸோ அதே மாதிரி ஜட்மெண்ட் என்ன வருதுன்னா கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் இது இது இப்போ இது ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் கொஷின் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விதமாகவும் கொஷின் கேட்கலாம் என்ன கேட்கலான்னா இது மாதிரி எக்ஸ் வந்து இது மாதிரி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி யாரும் ரிவார்டு கொடுக்குறாங்க அந்த போஸ்ட்டை பார்த்துட்டு இவர் கொண்டு வந்து டாகை கொடுக்குறாங்கன்னா கன்ஃபார்மாக அந்த டாக் அவனுக்கு அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணியே ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த டாக் அவன் என்ன பண்ணலாம் லேன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ ஜென்ரல் ஆஃபர் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் இது நீ வந்து கிராஸ் ஆஃபர் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஆஃபர் அட் ஆல் இப்போ என்னென்னா இப்போ ஜென்ரல் ஆஃபர் கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி லா லால்மென் சுக்லா விசஸ் கௌரி துப் கேஸ் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி கார்ல் விசஸ் கார்பாலிக்ஸ் மோக்பால் கம்பெனியில் சொல்லியாச்சு இது வந்து கிராஸ் ஆஃபர் கிராஸ் ஆஃபர் இஸ் நாட் ஆஃபர் அட் ஆல் ஒன்றுமே இல்லை மாதிரி வெரி சிம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் வைக்கிறீங்க மேடம் உங்ககிட்ட நான் ஒன்று கேட்கணும் இப்போ சொல்லு சொல்லுப்பா என்ன வேணும் நானும் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லான்ட்டு தம்பி என்னம்மா என்ன எங்கே மேடம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன மேம் நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறீங்க சார் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா தம்பி நான் என் காரை விற்கலான்ட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது வேங்கிற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வேணால் எடுத்துக்கோங்க டென் லேக்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் நீங்கள் மேம் நானும் அதை தான் கேட்கலான்ட்டு இருந்தேன் உங்கள் கார் ஏதாவது விற்கிற ஐடியா இருந்தால் எனக்கு கொடுங்க ஸோ ஒரே மாதிரியான ஆஃபரை ரெண்டு பேரும் பரிமாறிக்கிறதுக்கு பேர் தான் கிராஃப்ஸ் ஆஃபர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஐடென்டிக்கல் ஆஃபர் இதுதான் கோடு வேர்டு ஜென்ரல் ஆஃபர்னால் ஆஃபர் டு ஜென்ரல் பப்ளிக் ஸ்பெஷல் ஆஃபர்னால் இண்டிவிஜுவல் ஆர் குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னம்மா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா கிராஸ் ஆஃபர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஐடென்டிக்கல் ஆஃபர் ஒரே மாதிரியான ஆஃபரை பரிமாறி இட் இஸ் நாட் ஆஃபர் அட்டல் ஏன்னா யார் ஆஃபராக யார் ஆஃபருங்கிறது கன்ஃபார்மாக தெரியாது நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் ஆஃபர் கவுண்டர் அப்படின்னாவே பார்கெயின் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஞாபகிச்சுங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஒரிஜினல் ஆஃபர் ஒரிஜினல் ஆஃபர் லேப்ஸ் ஆகி புது ஆஃபர் வருது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா என் காரோட வேலை டென் லேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் மேம் ஒரு நைன் லேக்ஸ் நீங்கள் தர முடியுமான்னு கேட்குறீங்க அப்போ டென் லேக்ஸுங்கிற ஆஃபர் லேப்
ஸ்டாண்டிங் ஆர் ஓப்பன் ஆர் அதாவது ஆஃபர் ஓப்பன் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஆஃபர் லேப்ஸ் ஆகிடும் தட் இஸ் நான் ஸ்டாண்டிங் ஓப்பன் ஆர் கண்டினியூயிங் ஆஃபர் இது மெயினாக ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஒன் வேர்டு கொஷின்ஸில் பார்த்தா சிஎம்இ இன்டர் கேட்குறாங்க பட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பாக எழுதுறீங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்கம்மா இப்போ ஆஃபர் ஓப்பன் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு கேட்டாலோ இல்லை டெண்டர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேஷ் ஆஃபர்னு கேட்டாலோ ஆப்ஷன் ஏ ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துருக்கா ஆப்ஷன் பி ஓப்பன் ஆஃபர் ஆப்ஷன் சி கண்டினியூ ஆஃபர் ஆப்ஷன் டி ஆல்ரி எப்போனா ஓப்பன்னாலும் கண்டினியூனாலும் இல்லை ஸ்டாண்டிங் ஆஃபர்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக ஆஃப் ஆப்ஷன் டி எடுத்துக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் நீங்கள் ஒன் வேர்டெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்ச லக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடவே பண்ணிடாதீங்க புரியுதமா ஏன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற டைம் வந்து நீங்கள் இது பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா ஈஸியாக தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷனும் படிச்சுட்டதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப லக்கு உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஒன் மார்க் வந்து சிஎம்ஏ இன்டர்வியூக்கெல்லாம் இருக்குது ஏன்னா அழகாக மார்க் வந்து ஈஸியாக நம்ம ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சிஎம்ஏ இன்டர்வியூ எல்லாமே ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா மைனஸ் மார்க்கும் கிடையாது கொஞ்சம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேவாம்மா இவ்வளோதான் இதில் வந்து ஜென்ரல் ஆஃபர் வந்து கேஸில் கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்த செஷனில் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன்